Всем привет! Сегодня мы спускаемся по реке Гауя вниз по течению из Цесиса в Сигулду. Мы хотим показать вам, какие здесь красивые места есть, также возможности отдохнуть, примерные цены и тоже один очень немаловажный факт – это то, с какой скоростью можно плыть на лодке, если не, не гребсти веслами. Впереди нечто наподобие водопада. На скалах рисунки на разных языках. Тут очень много туристов отдыхают. Сами скалы напоминают красный кирпич. Самое главное это то, что на этой реке скорость течения примерно 2 км в час. К вечеру может быть немножко меньше. Но можно рассчитать, примерно если выбрать маршрут 20 км, то за 10 часов доплывешь примерно. Это если не грибсти весла. Значит, по поводу кемпингов такая ситуация, что переночевать со своей палаткой стоит 15 евро. На самом-то деле есть другие места, которые бесплатные, но там может быть не быть людей. То есть вы приезжаете и ставите один палатку на поляне, где, возможно, придет кто-то ночью. Или, возможно, просто, что к вам придет дикий зверь к палатке. Все возможно. Но, конечно, и такое возможно и в, в оплачиваемом кемпинге. Почему нет? Даже если много людей, ну, конечно, вероятность существенно снижается. Если же вы все-таки столкнулись с каким-то диким зверем, который подошел к палатке, и вы думаете, что можно его просто напугать, накричать, включить фонарик, потрясти палаткой, или если у вас есть какое-то оружие, то его использовать, то это не вариант. Потому что, к примеру, если это лось, кабан или медведь, то они могут еще больше рассердиться и пойти атаковать. Лучшее средство против такого зверя – это, конечно же, газовый баллончик, потому что у любого животного очень чувствительное обоняние. Поэтому, если вы хотите отдыхать в таких местах, как это от цивилизации на 20-40 километров, как мы находимся сейчас, то не пожалейте 6 евро, купите газовый баллончик, потому что жизнь важнее. Также на лодке необходим спасательный жилет. Хотя, сколько мы плавали на Гауе, ни разу этого не проверяли, но все же... Есть одна самая большая ошибка, которую описывают эксперты, это то, что спасательный жилет не подходит по весовой категории. На них обычно пишут, и люди часто покупают спасательный жилет на 50 килограмм. Конечно же, он поможет, но это объяснить, к примеру, службе, которая проверяет эти спасательные жилеты, наверное, будет тяжело. Возможен штраф. Вот мы подошли к этому водопаду, или можно, наверное, лучше сказать, что это перепад реки. Выглядит немного опасно. Ой, как все. Ничего себе. Как воду крутит, смотри. Это прямо как фильм. Ничего себе. Вот это да. А чего такие волны? Тут явно не обойтись без весел, потому что может просто вынести в скалы. Посмотрите, какое бурное течение. Между прочим, мы сегодня протерлись об камни в воде. Могла тоже пострадать лодка, но она у нас с несколькими защитами. Вообще на Гауи очень много маршрутов. Но этот нам нравится больше всего, потому что здесь вообще кругом одни горы. Это ближе к середине уже маршрута. Это прямо как пещера. Тут даже есть родниковая вода, которая текет прямо из скалы. И впереди еще один водопад. Много отдыхающих возле этого водопада. Видно, что людей это интересует. И, кстати, сейчас уже скоро вечер. И придется нам с ночевкой оставаться здесь. Вот это да! Вот это спуск! Как мы сейчас с него спустимся? Нет, мы должны еще раз здесь проплыть. 
когда-нибудь. Это не опасно? Подожди, Андрюшка. Да нет, ты чего? Я боюсь. О! Вот очередной палаточный городок. Цены можно посмотреть в интернете. Или можно позвонить прямо по номеру, который указан на интернет-сайте. Многие снимают плоты, лодки, которые их привозят и увозят прямо на место. Цена вопроса тоже может быть разной. Там от 50 евро до 100 примерно. В зависимости от компании и от расстояния. Деревья с этих гор иногда падают, и поэтому, когда рыбачишь, часто встречаются зацепы. Что-то не клюет. Сплошные убытки. Лучше отдыхать. Попытаться, конечно, можно. Пускай рыбка плывет вместе с лодкой. Клюнет так клюнет. По идее, вдоль всего маршрута встречается очень много таких островков, на которых тоже можно поставить палатку, и наверняка это будет безопаснее, чем на суше. Хотя, конечно, многие дикие животные умеют плавать и спокойно могут перейти на этот остров, но все-таки. Вот еще одна опасная ситуация. Острые камни справа. Из-под реки. Но если за всем тщательно следить, то все это, конечно же, относительно безопасно. Посмотрите. Здесь мы приплыли в такое место, что два острова, и между ними везде спуски с реки опять. То есть можно выбрать даже, где безопаснее. Или наоборот. Кому-то поинтереснее будет спуск. С адреналинчиком. Да, с адреналинчиком. Мы подплыли к очередной скале, и я хочу просто ее потрогать. Это же родник текет. Ух ты! Эту воду можно тут Смотри, там в пещере можно спрятаться. Ничего себе! Вот это да! Смотри! Что это такое, глина? Это не глина, это камень. Камень? Это реально камень, как красный кирпичный подарок. Там тоже подписались вон. Самое удивительное, что когда мы были возле этих скал, то там было тихо, без течения, и можно было все хорошенько рассмотреть. Когда мы только от гор отплыли, сразу началось течение, и скоро снеги нас несет в следующее. Красивое место, где мы, наверное, уже будем ставить палатку. Ну вот и стемнело, мы расположили палатку, надо перекусить и завтра снова в путь. В отношении глубины про Гавью можно сказать однозначно, что бывает, что посередине речки глубина по колено и резкий обвал на метров 20, то есть такие перепады глубины. Чуть было не забыл сказать очень важную информацию о том, что если вы ночуете в бесплатном месте, то там есть официальный знак, что вы можете ставить палатку и сжечь костер без мангала, там определенные выделенные для этого места. Последнюю часть пути мы плыли и гор не было. 
И в самом конце мы неожиданно увидели вот такую вот скалу, где течет чистейшая родниковая вода, очень холодная. И там можно пройти прямо туда вот, между этих гор. Сейчас мы посмотрим, что там. У СССР 1969. Но тут очень много надписей. Но самое главное это то, что посмотрите, какой белый песочек. Это все вымывает этой водой. Вот эта гора. А туда уже, наверное, идти может быть даже и опасно. Тут оползни были. Какие валуны большие. Невероятно. Если бы это видеть все вживую, это не передать, конечно, словами. Вот эти валуны, которые принесло водой. И один из них, кстати, вот уже стоит под таким наклоном, что может упасть даже. Мега громадный камень. Ну и на этом живописном месте мы с вами будем прощаться. Всем пока!